to me.在前，才能护着你是罗姑娘，我还以为，我还以为你走了。景安公子，你在编什么呢？还记得吗？幼时，我被江湖门派抓走，你带我逃走之后，为了安慰我。还教会了我编草帐篷。嗯，我方才还在遗憾，这次重逢又没能和你好好道别。幸好你回来了，终于可以和你好好道声再会。明日，我打算带景熙一起回去了。这丫头，再待下去，都不知道引到哪里去了千山万水，江湖再见，报仇这是怎么
，走路就走路，吃东西就吃东西，哪里学的规矩？这是之前芙蓉仙君教我的玩法，一手馒头，一手包子。他说，规矩是死的，人是活的。不学好，满嘴的套，多脏。好吃吗？好吃，你也吃一个，你也吃一个。嗯、那他这一次又要错过了吗？他们的命运。就是错我身体已经恢复的差不多了，是时候该回灵界了。何不在人间多待些时，待瘴毒清除干净，再回灵界也不迟。多事之秋，若灵尊知晓之后，应该会安排此件事宜。我还是赶快回去吧。瘴毒事关重大，我随王爷一道吧。起来好好说话，王爷您不知道，芙蓉君那个祸害他又来了。他一来就开始天天撵着莫方将军，四处跟着将军走，不仅妨碍将军的公务，先前那些风言风语又开始了。这个芙蓉君，哦，还有王爷，洛天神女也来了。洛天神女，嗯，是谁啊？洛天神女是仙界的封号，她叫幽兰，是芙蓉君的姐姐，天君的亲孙女。此刻，灵尊正在议事殿接待呢。朱飞将军，朱飞将军，请留步。朱飞将军，我刚刚听说了一件很重要的事儿，你想不想听？我不想听闲言。你听我把话讲完嘛，让我说说嘛。今天来咱们灵界送百花宴请帖的这个小仙子啊，尊号被称为洛天神女。这个尊号里能带“神女”二字的，你可知为何？我不想知道。他和芙蓉君都是天君的孙子辈，但是芙蓉君呢，只能称为芙蓉仙君。这个“神”字的称谓，可不是乱用的。我知道。那你肯定不知道他跟上古神是什么关系，将军，这这这先下去。那你说说，<笑>在咱们灵界魑魅之乱之前，这个小仙子啊，因仙根不全，即卧病榻。天君，仙子这病，恐怕只有天外天的行止神君才有办法。可这天外天，只有上古神能治，我等只能点燃祈福灯，望神君知我困苦。救幽兰于危难啊！我这么跟你说吧。大家全都以为这小仙子她就救不回来了，但你猜怎么着？我你猜不到，偏偏就是这么巧，这个行止神君呢，哎，他就离开了天外天，把他带到了天外天这么一治，好了
痊愈了。你知不知道，仙界的人呐、啊，就认为这幽兰仙女与行止神君有缘，天君呢就赐了她一个尊号，叫洛天神女，以为洛天降福，神佑之女。湘北将军，<笑>你话真多。哎哎哎，这叫缘分，你懂不懂？之前呐、啊，要不是你跟我说这上古神极难见到，我差点就把这事给忘了。哼，我们下届想见一次上古神，这事太难了，你知道吧？啊，你就说前一阵啊，行止神君在咱们这住了好久一段，我以为我以为他要在咱们这安家。上北将军，王爷不喜欢听你说闲话。哎哎哎哎哎，我跟你说啊，就算王爷在这，我也敢这么说，是不是？那个仙子啊，她就是喜欢上了行止神君的，你知道吧？哪儿去了？这么多，这么多。灵尊，芙蓉君已巡回，沈离特来复命。神君，见过神君。幽兰见过神君。灵尊不必多礼。神女还未得见，这是灵界碧苍王沈离。不知碧苍王为何与神君同行？不过是同归，有甚奇怪？而今碧苍王已是我王帝既定之妻，如此还与神君同行？恐怕不妥吧。整件事啊，我说出来你们可能不太相信，但就是这么巧，我本来不会与碧藏王一同出现，就在我打算返回到仙界前，我四处游历了一番。我忽然发现锦绣城瘴气四溢，前去打探，就很巧在城里遇到了前去找芙蓉君的碧苍王。瘴气一事，事关重大，我便与碧苍王结伴调查。这后面发生的事，想必芙蓉君已经告诉你们了吧？那个时候，碧苍王中了非常严重的瘴毒，不易返回灵界。我便让芙蓉君先回来禀报，我则助碧苍王清除瘴气，所以耽搁了一些时间。嗯，这个神君。说的话真真假假，倒是自然。他就不怕我这个当事人戳穿他？仙子还有什么地方觉得不妥？啊，神君叫我幽兰就行。啊，幽兰觉得神君行事自有两朵，是我多言了，望神君恕罪。忘记问仙子此次来，所为何事？啊、哦，我是为了百花宴的请帖而来的。三百年一度的百花宴下月十八就要开了，天君让我给灵尊送请帖，邀他入宴。哦，原来如此，你不说我都给忘了。啊，神君忘了也无妨啊。不日幽兰便自会请命去西院，点燃祈福灯，给神君送帖。行，多谢。灵尊，关于人界锦绣城瘴毒一事，沈离还有情况禀报。求问尊上，此间闲事，可有了结？那幽兰就先告辞了。神君不走，
我灵界正事，你也要探听？我不能走，我刚都说了，瘴气一事，事关重大，我当然要听听。灵界不敢瞒于神君。沈灵，说吧，此次瘴毒一事，芙蓉君怕是禀报不全。在我们找到贼人老巢之前，各处地仙相继消失，他们皆是被贼人所掳去，却又不知掳走他们要做什么。而后他们皆称掳走他们的人身上带有灵气，怀疑是灵界之人。在我与贼人交手之后，发现那人身上确实带有灵气。那人名唤浮生，求问灵尊，是否知道咱们灵界何时有过这样一个人？浮生，我也从未听过有这么一个人，能致使你重伤，应该不简单。伤我的人，并非是那人，而是。子夏，子夏，应当是那人盗走了子夏的尸体，将他们炼制成似人非人、似妖非妖的怪物。他们力量强大，懂配合，仿佛变成了没有生命力、只听从指令的傀儡。若这样的傀儡被炼制出成千上百只，怕是不妙。炼制傀儡。炼制出来的。灵尊有什么话，不妨直说。啊、哦，没，没什么。可还有别的情况？多的倒是没有，但是光这些，也让我们不得不防。我会派人去人界。一探究竟。你与神君这一路也累了，先回去歇着，此事也急不得。先把身子调养好。灵尊不必担忧，若是他们胆敢对灵界行不轨之事，我沈离必叫他们哭着回去。回去吧。李，我发现啊，灵尊他是真心对你好，你对灵尊呢，也是很尊重。我是他养大的，灵尊待我一向如亲子，灵尊对于我来说亦师亦母。在朝堂上，他是我最敬重的人，在私下里是我最亲近的人，所以无论是为了他还是为了我自己，我都会好好守护灵间。方才碧苍王提到浮生一事，为何之前没有消息？尊上恕罪，此事确实无人上报。捕捉地仙如此的大事，居然都能够逃过外界眼线，不简单啊！你二人亲自去查，若能抓到浮生此人，不必带回。就地斩杀，休教别人知晓。可仙界，我自会找理由搪塞过去。快去。是王爷，赵蒙将军，末将见过王爷。徐天渊情况怎么样
我才从徐天恩那边回来，王爷您就放心吧。那边现在建的比这都城都还干净，那些小兔崽子现在都抢破了头，要去边境当差呢。那莫方现在在何处？上次他踢了芙蓉君一脚，灵尊说要罚他，这次回来我也没见到他，不知被罚去哪儿了。我方才看见天上来的神女把他叫到了花园里，我也不知道他们在聊什么。那幽兰仙子将他叫到了花园里。对，他把莫方叫走，应该不是聊一些风花雪月的事。行，那赵将军，咱们改日再聊。你先去忙吧。末将告退。将军英气逼人，幽兰着实敬佩。这些日子，幽兰也听说了，我那不成器的弟弟给将军添了不少麻烦，在这里。给将军赔个罪，神女客气了，赔罪不用。若神女可以劝芙蓉君早日回仙界的话，莫方自然会对神女感激不尽。这是自然。只不过我那弟弟对女子确实花心了一些，却从不对男子也是如此。人家说无风不起浪。幽兰知道将军在灵界的声望，还望将军谨言慎行，莫要拖累无帝呀、啊。幽兰仙子过奖了，你那弟弟哪里需要风啊？他自己就能浪得风生水起。幽兰仙子这是来错地方，劝错人了吧？若要劝人谨言慎行，该回去找你的弟弟。碧苍王怎肯如此讲话？这是一个巴掌拍不响的事儿。我看到芙蓉君自己拍自己巴掌，倒是也招呼的欢啊。你先走吧，免得待会儿被浪溅到。站住！这便是你们灵界的待客之道。这是我沈离的待客之道。可敬者敬而待之，可爱者爱而待之，可恨者自是我想怎么对待就怎么对待。还望仙子莫要放肆，我脾气可不太好。哎，我堂堂洛天神女，几时被人如此怠慢过？放手，不放，不放。好，牵着吧。哎，不准走！哎，你，哎，你放，放开，放开，放开！你莫不是要在这儿把我的手给折了？哎呀，哎呀，疼，疼，疼，疼！有那么疼吗？啊，疼！别演了。哎呀，我也，我也你手。哎呀，救救命啊！放，放，放开，放开！哎呀，救命啊！啊啊啊为什么会以武力欺负人？英雄救美，倒是出好戏。神君莫怪，王爷并无欺辱神女的意思。莫方将军，倒是很了解王爷的心思，难得。何苦为难莫方将军？这幽兰仙子对我灵界将军出言不逊，我沈离忍不下这口气，就把他给欺负了。神君这副兴师问罪的模样，怎么着？是想帮他欺负回来吗？王爷为了将军，如此动怒，果然是爱兵如子。倒也比不上神君这边，会疼人。他根本就是将我玩弄于掌心，每每亲自割开了两人的关系，又巴巴的跑来勾引我。行职请站。偏偏勾引的火候还该死的好，弄条直钩，让我自己将嘴往上面血淋淋的穿。王爷自，神，哪来的感情？我非得把自己钉死在这根直钩上。神君若是想帮他讨债，自去找灵尊理。我若有错，甘愿接受惩罚，不劳您动怒。告辞。这灵界之人竟如此无礼，
，李苍王敢如此对待仙界之人，其心不成，他日或成祸患。可不是吗？幽兰仙子如果下一回再去招惹他，他若不小心掐到你的脖子，那就糟糕了，尸首分离都说不准了。彼时，神君会为幽兰主持公道吗？不会。灵尊那么宠爱碧苍王，必定会护短。仙界呢，也不会为了仙子大动干戈。毕竟两界和平为主，若有那时，仙子正好安心，行止会来奉点供果。是在护着沈离吗？是吗？不会吧，好像有点儿。王爷，不是突然生了火气？什么火气啊？王爷恕罪。无妨，你起来吧。帮你收拾了那幽兰，又没有让神君揍，我和气之有。是。而且，不管神君有多大的本事，他也不敢在这里对我们做什么过分的事，只是因为方才四周无人，而且那行止神君的脾气，也难以捉摸，未免咱俩吃哑巴亏。我刚刚就走得快了一些，是。今日幽兰仙子对你出言不逊，我若是没看见，你便打算忍气吞声了是吧？王爷说的对。对什么对？我灵界的将军，何以非得让这仙界那帮骄纵的东西，分明是他们自家的破事儿，非得往别人头上扣屎盆子？今后，不管是那个芙蓉君，还是他姐姐，谁要再敢找你麻烦。就是找我灵界将士们的麻烦，就是找我的麻烦，那是伤颜面的事儿，休得退让。否则，若是被我看见，必以军法罚你。是。王爷，这恐怕有些不妥吧？芙蓉君和神女都是天君的亲孙，况且你现在与芙蓉君有婚约在，如果关系闹得太僵的话，没什么不妥，就是不能让外人。以为咱们灵界的人好欺负，是。莫方先前听闻，王爷在人间受了伤。嗯，已经无大碍了，还能再打一两头魑魅。都怪莫方太冲动，让王爷受了伤，请王爷责罚。我本来还在奇怪。咱们灵界的将军也不是好相遇的，你脾气也不好，今日这幽兰如此污蔑于你，你却没有半分生气。难道是因为上次的事儿，你心有余悸，害怕，害怕连累我？我说了没事儿，你起来吧。行吧，我会给你一个惩罚。起来吧，这是子宪的徽章，你有机会交给他夫人了，留个念想也好。还有，你也别太自责了
我不劝你。劳烦，哎，王爷，帮我去一趟军营，把今晚不当值的都叫过来，说是我的命令。哎，好嘞。你伤痛子夏，我也是。整个灵界都伤痛。今晚，那我们就祭奠那些为灵界牺牲万千将士们的英灵。我陪你。王爷去吧，我不回。家里住着个神，我怕我喝多了酒叨扰到人家，回头遭人家白眼。王爷回去吧、哎，不回，不回。将军，怎么办呀？你先回吧。我待会儿送王爷回去。嗯，好吧。王爷真不回去啊？嗯，真不回去。不回。那你不嫌弃的话，今天晚上去我府上住一宿。好。来，继续。嗯，莫风，真想一直这么走下去啊！嗯，嗯，好啊，去看星星。嗯，走。嗯，啊，走，去看星星。走，走。去我家屋。神经怎么还不休息啊？大半夜在此处站着，可吓坏荣牙了。哦，哦，我是看这个今夜的灵界月色格外动人，我便出来感受一下。你家王爷还没回来吗？原来神君是在等我家王爷。王爷他今夜不回了，他稍微有些醉了，去了莫方将军府上休息。哦，神君若有事，不妨明日等王爷回来再商量吧。神君还不走吗？啊，走走啊，走走走。那个，我也到街上吹吹风。哦，这神君的作风，怎么也越来越飘忽不定？
喝大了。我一个王爷与属下一起到他家屋顶看星星，这事若传出去，未免太过暧昧了。可我才爬上来就要走，也不大对劲。看见星星了吗？嗯，这瘴气是比以前少了许多，可是我还是没有看见星星。为何？嗯，我这双手只会舞枪，也拿不了绣花针，这样一双手的主人，哪里值得你如此相待？对莫风而言，这个问题应该反过来问，王爷。你哪里不值得我如此相待？在莫方看来，你手中的赤羽枪，便是绣花针，在我们灵界的疆域上，绣出了一片锦绣山。好呀，莫方，你不是素来嘴笨吗？原来深藏不露啊！莫方说的没有错，都是实话。王爷也是这么做的，所以王爷当然值得莫方倾心相待。不行还是不行啊！莫方知道，身份如此，所以不敢妄想其他，只是想告诉王爷，我的这份心意罢了。莫方。这无关身份，只是……好啊，沈离，你便是如此两面三刀的，你太过分了，王爷。要不先去屋里避一下？避什么避？你忘了我今天怎么训你的？芙蓉君，我警告过你，不许再扰我灵界将军。你当真是一点记性都不长啊？你信不信我下去再揍你一顿？神君，你看看，他就是如此对我的，这会如何能结啊方才我与莫方聊天，他便已在这儿听了。当真小人一个。仙界是有听墙角的癖好吗？不请自来，这便是你们仙界的礼数。三更半夜孤男寡女在屋顶看星星，这就是你们灵界的礼数。看什么星星？什么看星星？瞎眼，真是让人瞎眼！沈沈离，你
。你要杀人灭口？既然你双眼已瞎，我便帮你把这废物取掉，岂不是更好？神君，你看看，这还有天理吗？这些果然不能成啊！王爷为何不接受莫方将军一片心意呢？你们俩若是今日郎情妾意，我成全你们便是神君之前一直不肯解除婚约，便是有不想解除的缘由。此时神君说的应该是气话吧？只是你气什么呢？婚是你定的，事也是你推进的，神君还是莫要说一些莫名其妙的话，引得大家都难堪。芙蓉仙君。今天我就在这跟你把话说明白，你我的婚事，事关两界，我说成就必须要成，不管你玩什么花招，耍什么花样都没有用。你有这闲功夫，不如在你我大婚之前，赶快回到仙界，吃两顿好的是我的玩笑话，王爷较真了。我就是一个较真的人，神君还是莫要与我开玩笑。虚天渊的封印已经重塑完毕，地仙的事也已经上报了仙界，上古神之身也不能一直在灵界待着吧？他该回他的天外天，继续寡凉淡漠的旁观星辰万变。时光荏苒，三界的一切于他而言，一切不过都是闲事。也罢，此件事确实已了。芙蓉君，通知幽兰仙子，明天陪我回仙界。这一次。确实在灵界耗得有点久了，也该回去了。神君，王爷，莫方将军，今日就此告别。他日恐怕很难再见，还希望两位多多珍重。再也不会见到了吗？神君，今日为何要来这儿？我是来寻芙蓉君的。他这一次在灵界给你们带来了不少麻烦，实属我仙界的悲哀。我回到仙界以后，会把我的所见所闻呈报给天君，他日。待到王爷嫁到仙界之后，芙蓉君定不敢像现在这般造次。神君，不要！王爷体内的毒素尚未清干净，早点休息吧。这便是神明之力，挥一挥衣袖便能消除万里瘴气。可是星光照的，却是人的阴影。
，走了也好，眼不见为净。王爷，星矢神君留下这么好看的星空，还看吗？不看了。不知道她有多漂亮，以后就省得怀念。叨扰了，我还是先回府吧。说什么将行云行止分得清楚？我哪里分得清楚？就算之前分清楚了，现在也分不清楚了。现在倒好，不管是行止还是行云，都不在了。分不分得清楚又有什么关系呢？控不控制自己的内心又有什么关系呢？反正迟早也会忘掉的，只是时间的问题。我这预备也不差呀，神君。哎呀，神君此次可是离开了许久啊。神君，上座。好，我在不远处就听到天君长吁短叹。天君，可有心烦之事吗？仙界安稳舒坦，只有您带来下界异动的事，能让我警惕一些。别的，还能有什么事儿？实不相瞒，今日如此叹息，是我前几日在天元仙君那儿看到一个玉杯，欢喜不已。我寻来个杯子。想跟他换换，可他对他那玉杯也爱不释手，这怎么都不肯给我。哎呀，与灵界相比，仙界的日子实在是舒坦的紧。我平日别无所好，就喜欢玩一些小玩物，这求而不得呀，实在是令人遗憾。您说，我要是强令他把那玉杯给我，又有失君王风范。实在是令人苦恼啊！啊，不该得的，自然就该放下。还望天君莫要偏执一物才对。你可别控制不住。啊，活了这么久，时刻警戒自己，一定要清心以待。可是没碰到自己喜欢的吧，也就罢了。这一碰到自己喜欢的，那真是无法自拔呀，一颗心都要扑进去了，拿捏不住分寸，进退失据呀。明知不该拿起，却又放不下；终于狠下心割舍，却又心有不甘。越是情景，越易执着。天君说的这些，行止约莫晓得。神君此次下界，可有什么求而不得之物啊？哎呦，这可使不得！神君是最后一位上古神，神君要动了这念头。那可是三界的大灾呀！天君多虑了，哈，是，哈，开玩笑，哈哈哈哈哈！哎呀。
神君乃是最后一位上古神，哪是我们这些仙人可比得了的？哦，对了，百花宴不日就要举行，神君若回天外天无事，不如就在这九重天住下。也好，那些老友，我也许久未见了。嗯。当时他可英勇了，是吗？真的，哎，神女，神女，哎，你们三个都在啊？好久未见，神女，来来来，坐坐坐。听闻神女近来在为百花宴操持，很是辛苦。哎，百花宴乃是仙界大事，我能帮上忙是应该的，不辛苦的。你们三个怎么会在这儿啊？明叔今日将神君在锦绣城降妖除魔的事迹与我细说来着，我们都听入神了。听闻神女前些日子去灵界送请帖了，可有见到神君？哎、啊，见是见了。灵界之人，可是对神女不周？倒没有，只是那碧苍王沈离，蛮横了一些。那碧苍王好大的胆子，竟敢对神女无礼！他是仗着自己跟芙蓉君定了亲，还真当自己是个人物了不成？碧苍王沈离啊！听闻他没爹没娘，战场上捡回来，又在战场上长大，定是个没礼数的。神女莫要与他计较、嗯，莫要跟他计较。来，我听说这沈离啊，为了逃婚去了人间，在人间爱上了一个和神君极为相似的凡人，在灵界他还纠缠过神君呢。神君他，神君定是烦不胜烦。当然，但也有传闻说，神君对他异于旁人。定是谣传，就是，我看，就是那沈离对神君痴心妄想，我猜他定是听闻神女幼时被神君所救之事，才故意针对神女。我竟不知道还有此事。所幸神君来了仙界，神君来仙界了，王爷爷邀请他参加百花宴，现在当住在西院呢。神君还在仙界。难怪最近仙界的空气如此清静，我要多吸几口，修炼修炼。我也要，我也要。嗯，不如咱们斗胆去西院吧。怎敢叨扰神君？不叨扰，不叨扰。我们就是想离他近一些，而且西院的花不是开了吗？嗯，就是就是，去吧去吧去吧去吧，求你了。哎。走吧，哎，走走，你们几个等等我，快点曲声，难道神君在吹曲？听起来像是以叶片吹曲。这曲我在仙界闻所未闻，真令人动心。嗯，倒是很少听到神君吹曲子。是啊，这曲声之中似乎还暗含着几分悲凉，哀而不伤。你在说什么？神君吹曲怎么会悲凉哀伤呢？定是你会错意了。我修的便是音律仙法，岂会听错？神君曲中，这婉转遗憾之意，宛如错失所爱的情郎，声声切切，令人闻之心伤。神君悲凉也是为了三界悲凉，你休要胡说，把他的格局看小了去。哼，对牛弹琴。这除障器的术法还挺多的嘛
，学者也没那么枯燥。若是再让本仙君去锦绣城除那些瘴气，定比那时候干得好。哎呀，我芙蓉君，天纵奇才，不能进啊，神女。神女，不能进，不能进！仙君在沐浴呢，神女，真的不能进！神女，不能进！你疯了吗？真不能进！啊，你怎么跟姐姐说话呢？你怎么跟弟弟相处的？弟弟在这沐浴呢。神女，你站着。你你干嘛？你别打我！我最近没有跟仙子们玩了，更没有见你的姐妹们，我什么都没干。你们以为成天有我好人啊？你还敢动我姐妹？我打断你的腿！不是因为这事儿啊。那你有什么事儿，快说，别耽误我沐浴。我问你啊，在灵界的时候，行止神君和那个碧苍王沈雷的关系怎么样？怎么样？就那样？哪样？就那样。哪样？能哪样就那样啊！你在灵界不是看过吗？你说不说实话？我说的就是实话，你到底要问什么呀？哎呀，我的好弟弟，过来过来来，你看你看，你就告诉姐姐吧啊，就是那个行止神君跟沈离有没有什么奇怪的地方？奇怪。什么奇怪？哪个方向的奇怪？呃，就比如说，呃，他们平时怎么相处的？怎么说话的？平时关系表现熟不熟络呀、啊？哎，尤其啊，他们俩有没有经常在一起单独的？嗯，沈离嘛，总是一副不高兴的样子。神君倒是老笑眯眯的，啊，但总是皮笑肉不笑，看得我心慌。嗯，说话嘛，就正常说话，平日里看起来倒是挺熟络的，但也不是特别熟络。至于单独在一起，他俩单独在一起，我也不知道。嗯，但我经常看到他们俩一起出现，一起出现。嗯。在人间捞我的时候啊，在灵界抓我的时候，不是你问这个干什么？洗你的澡！到底是我想多了，还是芙蓉太蠢了？文柳千军，请一步仙墨流影处。这仙墨流影处今年看的，这又进步了呀？可不是嘛，这不是也更加精致吗？哎，你看，这头发丝都看得清清楚楚。哎，莫说头发丝的事吧，这五岳千军，这头发好似又少。这个时候，这北小燕怎么还没到？莫不是又出门数钱数了太入神，忘记了时间？嗯、哎呀，魏仙君，魏仙君，魏仙君，请，魏仙君，请留仙女。好。仙德，贾元超越也不知道减速慢行。你别废话了，给我找箱子，宝贝，宝贝，宝贝！哦。
。站住、啊！来者何人？灵界逼苍王，代替灵尊来赴百花宴。哦。有什么问题吗？没有问题。不过，不知今日王爷到来，故未派人迎接。失礼了。无妨。啊，王爷，提个字吧。哎。有事吗？你来了，我我领你进去啊！你有什么企图？哎，瞧你说的，我能有什么企图？来，我领你进去。来来来来来来来来！芙蓉君和碧苍王什么时候关系这么好了、啊？这可跟之前传来的灵界传闻不太一样。来来来来来来来来来！去去去去去去！欢迎我们的碧苍王沈离。还不错吧？干什么呀？啊，这个是我们仙界的仙墨流影法，可以回灵界做个妓女。嗯。哟，原来是碧苍王沈离吗？九阳，哎，你要关心什么？别跟我姐姐问，就去我姐姐那些恶习啊！你，你什么姐？赶紧画，画好看点。几个人呢？一个人。一个人。你没带仙师啊？没带不能来吗？也不是不能来吧。叫你换你就换，你磨叽什么呀？下下你们仙界在这些没用的事情上，倒是不少花心思。啊？我花心思吗？哎，沈林，你先去我府上休息，我还有朋友要等。陆静，哎，仙君，带碧苍王去我府上。啊，去。哎，请，这边请。哎呀，三皇子，啊，时间来不及了，要不咱们走条近道，或许风大一点。路颠簸一点，哎，懂什么呀？只有这些东西才是最重要的。我的金叶子，还有我的珊瑚，我的珍珠项链，还有我的手。这仙界的空气果然比我们灵界好了很多。这世间还有如此美丽的地方，灵界的百姓要能看到这样的景色，该多好啊！王爷，请。嗯。这是我家仙君为您安排的侍女英歌。见过王爷，有劳。王爷，请。自打上了仙界，这些针对灵族不怀好意的目光就没有停过。
这人都到了，怎么就北小燕没到、啊？哎，你不是去我府上了吗？怎么又出来了？你府上太闹了，我想出来静静。我那儿不比这儿好，不比你临界的王府精致许多啊？还行吧。以后啊，你嫁到仙界，这就是你的家，你可以多熟悉一下，不用与我客气。你图什么呀？这联姻你真的接受了吗？我真接受了。不过呢，我有个事儿，想和你商量商量。说吧。你看啊，我打算，虽然咱俩都接受这联姻，但是你对我没有男女之情，我对你也没有，这就是强扭的瓜，你我心知肚明。成亲谁都要成的，你我身份在这儿，不管跟谁，咱俩都要走这一遭的。那不如，我们就好商量把这事儿给办。这以后我们要是拜堂，就是拜把子，你叫我哥，我叫你弟。嗯，不如你叫我爹吧，咱们顺便成个送死婚姻。你别占我便宜了。咱们成亲之后就是一家人，我们当兄弟处，不谈男女之情。我草拟了个婚前协议书，我给你看一下。如果你觉得成的话，咱们就先把这个给签了啊。来，先气，你把这个签了，咱俩成亲之后就是亲兄弟。我不管你心里有没有人，你不管我外面有没有人。我不会签这个嫌弃的。这，这为什么？咱俩拜把子不好吗？这婚后我们就这样往一处使，日后有什么困难，你来硬，我来软的。咱俩这搭档叫什么？混天魔王，你知道吗？谁敢惹我们？哎，你敢惹他？不敢。嗯，我不签。不是，不是为什么呀？你你，难道？多有意思。你老这么看着我干什么？把这签了吧。我就是笃定自己永远都不会对你有想法，所以这东西对我来说没有用。成亲之后，你若是想找人真心相处，我自是不管；但若你胆敢欺男霸女，我一样会打死你。